klar war, dass es so diese neue digitale Bühne Berliner Festspiele digital geben wird, war das für mich so eine Initialzündung, das Festival auch für diese Plattform zu kuratieren. Ich begreife es als eine Erweiterung des Theaterraums, also genauso wie, wie der gesellschaftliche Raum, der politische Raum, der auch der ökonomische Raum lange schon nicht mehr vor dem Internet Halt macht, sondern es ist eine ständige Vernetzung, es ist ein ständiger Austausch und Schillern zwischen digital und analog. war auch immer sehr wichtig zu gucken, in welcher Form ZuschauerInnen-Partizipation stattfinden kann. Und dafür gibt es ja jetzt diese Möglichkeit der Chat-Funktion oder der Emoticons. Und deswegen haben wir uns zum Beispiel auch entschieden, mit Causa Creation und Minus 1, 2 der Bühnenbilder aus der 10 auswahl zu digitalisieren. Und es sind jetzt 3D-Experiences geworden, die man erforschen kann. Wir präsentieren die gesamte Zehner-Auswahl und wir haben alle Veranstaltungen des Stückemarkts, szenische Lesungen und Performances und auch ein großes Diskursprogramm. What started as a theoretical idea two years ago has now grown into a central social question. What does solidarity really mean? Who experiences it and how can it be practiced? The artists of Stückemarkt question our theme by thinking about historical and social processes and also through telling their very individual and intimate life stories. Es gibt zwei Besonderheiten im diesjährigen Programm und zwar haben wir dem New Yorker Living Theater einen Fokus ähm, gewidmet und zum anderen haben wir unsere im letzten Jahr gestartete Kooperation mit der Akademie für Theater und Digitalität und der digitalen Dramaturgie weiterentwickelt. In diesem Jahr zeigen wir vier Produktionen aus den zurückliegenden 18 Monaten, die als digitale, theatrale Formate exemplarisch gewesen sind. Ich sehe auch immer die Aufgabe des Theatertreffens, Themen, die die Theaterlandschaft aktuell beschäftigen, aufzugreifen. Das ist unser Themenschwerpunkt Practice What You Preach, wo wir uns mit Fragen von Gender und Gleichstellung im Theaterbetrieb beschäftigen. Erweitert haben wir diesen Schwerpunkt durch einen Fokus, wo es um neue Modelle von Führung geht. Und wir machen zum ersten Mal eine Kooperation mit dem Performing Arts Festival und setzen uns mit den Konsequenzen der Pandemie auf die darstellenden Künste auseinander. Ich bin ja im letzten Jahr sehr häufig gefragt worden, wie sieht das Theatertreffen 21 aus und ich habe damals felsenfest behauptet, wir werden wieder ein analoges Festival veranstalten können. Jetzt bin ich wieder an dem Punkt, wo ich behaupte, wir können 2022 ein analoges Festival veranstalten und ich hoffe auch, dass wir das tun können. Mein Fazit ist aber, dass wir die digitalen Angebote, die wir entwickeln haben, zum Teil mitnehmen möchten in ein zukünftiges Festival.